，人士的真实身份终于被揭开。当你以为他是皇帝的弟弟的时候，殊不知这里面还有一桩宫中秘闻。在从高顺送来的资料中看到那一段记录之后，毛毛第二天就去找了风鸣，直接表明自己有话要对他说。风鸣便将猫猫带到了自己的屋子，里面的东西都已经修整完毕，这也证明了猫猫的推测。这次十六宫根本就不是什么大扫除，而是搬家，因为这里即将迎来新的上级妃。阿多菲想必已经因为年老色衰被皇帝厌弃了，再加上不能生育，就更没有继续获得荣宠的理由了。猫猫想问分明的就是分娩那天究竟发生了什么，还说出了分娩的衣冠就是他的养父这件事。根据猫猫推测，还只是太子妃的阿多菲和当时的皇后在同一天分娩，御医肯定都去皇后那边了。以至于阿多菲分娩延迟，失去了子宫。后来这个好不容易才生下来的孩子又夭折了。当时宫里认为跟之前的增白粉事件是同样的原因，但猫猫知道不是这样的。他的老爹知道增白粉有毒，肯定会叮嘱照顾孩子的侍女不可用增白粉。而那孩子真正的死因应该是蜂蜜。有些蜜蜂采了有毒之花的蜜，产出的蜂蜜也是有毒的。蜂鸣不知道这一点，不小心给孩子喂了有毒的蜂蜜，导致孩子夭折。当时的御医罗门就有失职之罪，再加上接生时处理失当，就被赶出了后宫。之后，风鸣偶然从德妃那里得知了孩子真正的死因。年纪小的德妃一开始很亲近年长的阿多菲，把她当妈妈一样看待。阿多菲也情不自禁将小德妃当成了自己的女儿。但是那天，德妃告诉风鸣，自己小时候差点因为吃蜂蜜而丧命。风鸣恍然大悟，阿多菲的孩子是因为自己而夭折的。为了隐瞒这件事，他将德妃赶了出去。恰逢先皇驾崩，德妃就出家去了。本来以为以后再也不会有交集，没想到德妃又作为上级妃回到了后宫，而且又跑来亲近阿多妃。为了维护无法生育的阿多妃的地位以及隐瞒蜂蜜一事，蜂蜜就在圆游会上给德妃的汤里下了毒。听完猫猫的陈述，蜂蜜没有任何反驳，只是问他想要什么。但猫猫什么都不想要，他只想要一个真相而已。风鸣缓缓讲述了一些往事。他从第一次见到阿多菲的时候，就已经下定决心要侍奉这个人一辈子。阿多菲身为女子，却有着坚定的意志，还能和当时是太子的皇帝以同样的眼光谈论事物。他的风度丝毫不输给男人，这些都深深折服了风鸣。然而，他却亲手夺走了被阿多菲视若珍宝的孩子。从那之后，阿多菲就时常在夜里哭泣，却没有责怪过任何侍女。每次听到那些啜泣声，风鸣的内心都会被痛苦和悔恨充斥，难以想象他这么多年来是怀着怎样的心情侍奉阿多菲的。那毕竟只是一场意外，但是试图谋害德妃这件事，风鸣是必须要受到惩罚的。猫猫便给他出了一个主意，让他将两个动机换为一个，主动去找人事自首，说自己是为了阿多菲才下毒谋害德妃的，这样就能隐瞒蜂蜜的事情。虽然最后肯定难逃一死。可最起码，他在阿多菲心中还是那个稳重能干的侍女长。但其实，在这件事情发生之前，皇帝就已经决定让阿多菲从上级妃降级，离开后宫，搬去南边的离宫。猫猫心中难免有一些悲凉，不过他也已经尽了自己最大的努力，隐瞒下了阿多菲的孩子真正的死因。到了晚上，阿多菲居然出现在了人事的房间。猫猫对此一无所知，只是翻来覆去的睡不着。就跑到城墙上赏月，没想到居然遇上了一身劲装的阿多菲，还给他带了一壶好酒。脱掉宫妃装扮的阿多菲，就像个帅气男子一般，行为举止也颇为洒脱。饮酒直接对着葫芦口，阿多菲告诉猫猫，自从他的孩子离开了他的怀抱，他就不再是皇帝的妃子，而是他的朋友。一开始他也没有料到自己会成为妃子，谁能想到居然纠缠到了现在呢？突然，阿多菲起身看向了外面的护城河，那个十六宫的丫鬟就是在这里自尽的。阿多菲将酒倾倒下去，为他悼念，也为那位丫鬟感到不值。至此，毛毛才终于确定，那个丫鬟大概的确是自杀。风鸣协助了他的自杀，阿多菲也有所察觉。为了避免阿多菲被怀疑而投入冰冷河水中的丫鬟，和为了守住不想被人知道的秘密而自行踏上绞刑台的风鸣。这些人都是为了阿多菲而死，但他们心甘情愿。等阿多菲离开后，猫猫也打算回去了。结果还没跳下地面，就听到有人喊自己，一不小心掉下去，压在了一个人身上。没想到这个人就是人事。
，猫猫赶紧起身，却被人蛇紧紧抱住腰，又坐回了他的怀里。人蛇浑身酒气，抱怨有人请他喝酒，自己喝尽兴了就跑了。说着说着，居然哭了起来。猫猫便不好意思再挣扎，任由他抱着自己的身体取暖。第二天，阿多菲就归还了头冠，离开了后宫。负责交接仪式的就是人事，而这顶头冠在那不久后被戴在新入十六宫的上位妃头上。在看到阿多菲和人事面对面站着的时候，猫猫才终于想起来，之前觉得阿多菲像谁了，就是和人事的脸相似。如果两人能换一下衣服，说不定更像。突然，他像是抓到了什么。昨晚阿多菲说，是自从他儿子离开他的怀抱，用的词是离开，而不是死去，就好像那个孩子还活着一样。难道当初阿多菲的孩子和皇太后的孩子被调包了吗？后来事情败露，没能察觉到这件事的老爹，因此遭受了肉刑。这样一来，现今皇帝那微妙的地位，以及清高的阿多菲一直留在后宫，就说得通了。但不管怎么说，那些事情随着阿多菲的离开，也将尘埃落定。只是没有想到，德妃居然会当众追上来，还哭得泣不成声。阿多菲听到后，转身蹲下来，拭去德妃脸上的泪水。同时，情不自禁地浮现出了母亲般的神情。不过，谁都没有想到，这件事的后续居然还牵扯到了猫猫。风鸣被处刑后，他的家族也都被抄了家，人事还拿到了风鸣老家以及相关者的名簿，里面还包含了生意往来的客户。猫猫的名字赫然就在上面，因为他当时是被人贩子拐卖来的，卖给的对象就是这次事件的相关者。高寿恩看出了人事的为难，表示只要他愿意的话。完全可以将这件事隐瞒下来，这是他的权利，不用白不用。人氏心中纠结无比，通过上次和猫猫的谈话，他就明白了，在猫猫心中，上位者和普通人之间是有鸿沟的。如果他不顾猫猫的意愿，继续将他留在后宫，这条鸿沟恐怕会继续扩大。这时，高顺又提醒人氏：“您不是觉得他是没好用的棋子吗？”就是这句话，让人氏下定了决心。另一边，猫猫也从小兰那里听说了大量宫女被遣散的消息，都是和风鸣牵扯上关系的。猫猫突然有了一个不祥的预感，他可不想被连累遣散啊！因为上次带李白去见花魁，还欠了老鸨一大笔钱呢，现在回去肯定会被他收拾收拾，送去接客。想到这里，猫猫急匆匆地跑去找了人事，人事还是第一次看到他气喘吁吁的样子，赶紧让人进屋说话，知道他想问大量遣散的事情。就直接将名单拿给猫猫看了，上面的确是有他的名字。猫猫终于可以离开这个吃人不眨眼的后宫了，可他心中却有诸多留恋。在这里的生活很轻松，既能试毒又能出入药房。明明想开口向人事求情，让自己留下来，却觉得自己一介宫女没有立场说出这种话。他提醒自己不能露出谄媚一样的眼神，所以最终只说自己只是个宫女，只要大人吩咐，不管什么活都能干。凡是命令都会听从，想用这种说法暗示人事自己想留下来，但人事明显理解错了，告诉猫猫自己会多补偿他些银两。交涉失败，猫猫被遣散了。没过几天就收拾好东西离开了这个住了一年的房间。等他走后，人事天天 emo。高顺心里很清楚，人事是不想把猫猫当工具使唤，才没有挽留的。不想看自己的上司这么自闭，高顺就去找李白打听了一下，而猫猫果然进了青楼，今天还要跟姐姐们一起出席某位贵人的宴会，姐姐们帮他盛装打扮。当然，猫猫是不用接客的，后宫给的遣散费还挺多，他只需要给姐姐们当陪衬就行。不愧是能一口气请到三位顶级花魁的大户人家，宅子相当气派，到处都是让人眼花缭乱的装饰。就这些摆件，猫猫随便拿一个回去都能立刻给自己赎身。当然，他是不敢那么做的。很快，一群人就被领到了宴席上，那些官员们的目光瞬间就被领头的三位花魁吸引。花魁姐姐们在台上跳舞、拉二胡，猫猫这些人则帮忙倒酒。看到有位客人独自待着，就笑眯眯的上前服务。突然感觉声音有点熟悉，掀开头发一看，这不是老熟人，人是大人吗？人事也没有想到，居然会在这种场合见到猫猫，立刻慌张地问：“他该不会……”猫猫表示自己目前还没单独接客，人事当即要为他赎身。猫猫仔细一想，感觉好像也不错，如果能回到后宫工作就更好了。两人这才把话说开，人事也明白过来，自己当时理解错了猫猫的意思，下意识想去摸猫猫化妆后的漂亮脸蛋，猫猫却偏头躲开。
最后好说歹说，才同意用手指尖碰一下。人士便用指头轻轻摸了一下他的唇，然后低头亲上了被擦上口红的手指，嘴角也出现了相同的口红。猫猫瞬间羞红了脸。花魁姐姐们注意到了这边的动静，立刻八卦起来，问猫猫：“那小子是谁？”晕晕乎乎的猫猫已经记不清那天晚上到底发生了什么。第二天在青楼里好好洗了个澡，老鸨还进来陪他一起泡。问他今后有什么打算，想不想回后宫？猫猫自己也说不清楚。他觉得后宫和花街没什么区别，女子的命运都是身不由己。晚上，他又拿着酒壶去外面赏夜景，不知不觉就下起了雪。猫猫的脑海中回忆起了这一年在后宫里的点点滴滴，那里既是花园，又是鸟笼。可他也因此经历了很多有趣的事情。接下来的自己又将会怎么样呢？几天后，人事就现身花街，来到了绿青馆，送上了一箱金银珠宝为猫猫赎身。怕猫猫不愿意，还专门为它准备了一盒冬虫夏草。最后，猫猫和老鸨两个人高兴得手舞足蹈，而猫猫的命运也将再一次发生改变。